Na karibu tena mpenzi mtazamaji na tunaelekea tamati ya mazungumzo haya. Na kuna maswala mengi sana ambayo yanaendelea kuibuka kutokana na yale ambayo tumekuwa tukizungumzia kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Na swali la kwanza ambalo ningependa kuuliza uh, wageni wangu. Teknolojia, kizungumzia kuhusu teknolojia. Kuna app fulani ambayo imeweza kujitokeza ambayo wachumba wana uwezo wa kuona yale ambayo yanaendelea kwenye simu ya mpenziwe kama ni msichana anaweza kuona yale ambayo zile messages ambazo ziko kwenye upande ule wa kijana kijana pia ana uwezo wa kuona yale ambayo yanatendeka kwenye simu ya msichana teknolojia mnafikiri kwamba teknolojia imesaidia ama imesambaratisha mambo kwa mtazamo wenu nianze na Reverend Charles na nafikiria tukifika hapo ati nina app ya kumonita mpenzi wangu already mambo ya kuaminiana trust haiko kwa hivyo kile kinaendelea hapo sasa tayari kiko na shida fulani teknolojia inasaidia upande moja teknolojia inaharibu kama nitaanza kutumia kumonita mtu tayari niko na shida ingine sio teknolojia shida yangu ni ya kwamba simuamini so natumia teknolojia kujaribu kumonitor mtu ambao ni mako. Biana, kwa ajili ya muda kwa sababu nafahamu kama muda tu ambao umesalia ni mchache zaidi. Teknolojia si mbaya. Maana inatuwezesha kufanya mambo mengi mazuri. Lakini tunaitumia kwa jinsi ambayo haifai. Tumeenda na kupita mipaka ya ile teknolojia. Kwa mfano vile ambavyo unavyosema kwamba ninaweza kumuona mwenzangu imepita mipaka. Kiangalia imepita mipaka kiwango ambacho inanionyesha mambo ambayo sitahili yaona mm-hmm. kuyasikia mm-hmm. au hata kuyafikiria. Ina introduce mambo ambayo hayafai. Na ndio sababu inatuma mpaka vijana wengi tunaelekea ule mwelekeo wa kusukumwa kiwango kwamba ningependa kuishi kama fulani, urafiki wa fulani na fulani ninaweza fanya mimi na rafiki yangu. Na kama haitenda hivyo ninakuwa Reverend Justice teknolojia kwa ufupi Nafikiri hakuna ubaya wa teknolojia kama kwa kazi yangu wa uchungaji tayari nimedeal na three cases ya hiyo app ya watu married si vijana na haikuwa mzuri haikuwa mzuri na kukubaliana na mchungaji kwamba ikifika kiwango nianze ku track kwanza ni kwa na world view ya kwamba I'm perfect. Nataka mtu perfect. I think mnapochumbiana ama mnapoona there is some space inahitajika for interact with other people. I don't have to watch kila saa mke wangu anasungumza na nani na wanasema nini. She's a social being. Shida ni ile mchungaji amesema. Ushaiwe hiyo uhusiano tuko nao hakuna trust. Therefore the gadget becomes the monitor. Wazazi, manake nafahamu kwamba nyinyi mlio hapa ni wazazi. Nikianza na nyinyi. Mnatenga mdo wenyu kuzungumza kuhusu swala la ndoa. Ah, sikundradhi. Swala la ngono. Sex. Not to end. <laughs> Mimi kwa upande wangu mimi nimezungumza. Msichana alituliza akiwa sanadi 7 alitoka wapi? Na kijana mdogo atuliza mama nilitoshia hapo kwa tumbo yako. Sasa Kiafrika unapaswa kumdhulumu na umwambie funga mdomo ni kwa desturi ya exposure iliyo sasa kwa vijana wetu wanaoleta mambo mengi hata hawa wanawake baada ya wakati wafundishe wasichana jinsi ya kutumia sanitary towels television ishawafundishe mambo mengi sasa by the time uongeleshe kijana wangu kuhusu wasichana technology imeshamuonyesha so what i've done ni, ku, ni kuona kwamba na nashauri wazazi tufanye i'm not a perfect parent i'm a struggling parent kile nimejaribu kufanya ni ile kusema ikiwezekana tujaribu tuwe wazi na vijana tuongee nao the more you talk vile mnapoongea kwa meza mtoto atachukua authority sana ikiwa jambo inazungumzwa na mama na baba yake kuliko akichukua akichukua kutoka nje so kuna umuhimu kuzungumza jambo la ngono na watoto wetu yeah. jambo la muhimu mhm niko na mtoto wa standard 5 mhm leo wanafunzwa kuhusu HIV mhm na siku moja nilipo hiyo topic kwa nyumba mm-hmm. so inabidi unateka demandi mm-hmm. so it's very challenging mm-hmm. kuliongea jambo hilo <laughs> Lakini unapaswa kufunguka kuzungumza na Kwa sababu kama darasani wanafunzi mm-hmm. wanataka pia kusikia kutoka kwa wazazi wao. Mhm. Ni jambo ambalo ni vyema mm-hmm. wazazi tujaribu Mungu atuwezeshe. Mm-hmm. 
Reverend Charles. Uh, kuna jambo I think mchungaji aliguzia mila yetu ya Kiafrika inaweka kikwazo. Mimi niko na msichana sasa form 2 niko na kijana standard 6 niko na mwingine hajaenda shule. Well umri wao uko tofauti na kila mmoja kuna vile unajaribu kumuongelesha. Sasa shida ni ya kwamba the society mali tumelelewa ya Kiafrika. Mambo mengine sasa wewe kuanza the topic inakuwa na ugumu. Lakini kwa sababu mzazi ni mzazi. You must be brave. Sasa unakuta kwa kila mmoja wao umri wake mahali yako inabidi na jaribu kuongea ongea na yeye nikiona huyu tukie kuongea at this level anaelewa kwa sababu kama mzazi inabidi kabla aende akafunzwe na wengine hata we uwe ume. Swali lingine. Kuna mahusiano wengine ambayo yanajengwa kwa msingi ambao haupo. Uh, hawana nia yoyote kuelekea kwenye ndoa. Wanaita friends with benefits. Ni wa sijui nitawaita aje maana si wapenzi hawako kwenye ndoa hawachumbiani lakini kuna mambo ambayo wanaweza kutana na wafanye kama maswala ya haya ya ngono wanaweza fanya mnafikiri vipi hiyo ni ni philosophy philosophy imekuja na watu kwanza ambao wameoa na ndoa zao zimekwama ama wapati mapenzi kwa wachumba wao na hivyo wanakuta kuna wasichana ama kuna wafulana wana mashida fulani wanahitaji kusaidikwa so unakuta kama mimi na mke wangu hatuna uhusiano mzuri kwa hali ya mapenzi na sasa university zimenizunguka na wasichana ni hao wanatembea karibu uchi na hawana hawana fedha wana umaskini unakuta ukimpatia 1000 na kuambia na kutumia maneno mazuri sana matamu unamrudishia ingine sasa desturi imeotokea kwa hayo ni imekuwa kwa sasa kuwa ni wa marafiki wenye faida fulani kwa sababu mimi nitakulipia nyumba wote nipatia mwili lakini alea watoto wangu wa pande gani pande ile mimi mimi nitakutengeneza nywele nipatia mwili hiyo ni hali ya kishetani si hali ya Mungu hiyo ni hali ya kutumia watu vibaya kwa sababu kama biblia kulingana na biblia kama nataka kusaidia ni kusaidie kwa hali ya kukuweka uwe katika hali nzuri bila kutarajia na wonder the philosophy of biblia ni kwamba it is better to give than to receive Biana kama mwanamke ambaye wakati mmoja uliweza kuwa msichana ungeweza kukubali kujihusisha na masuala ya ngono na jamaa ambaye hauna hisia lakini kwa ajili ni rafiki ambaye labda na mwenzi mm-hmm. inakubalika ama ipaswi kuwa haipaswi kuwa haipaswi kuwa mm-hmm. kwa sababu ukifika kiwango hicho cha sex na ngono hiyo mm-hmm iko katika hali ya ndoa mm-hmm. na bibi yangu anatuambia kwamba tusijihusishe tuweke bidii yetu mtakatifu mm-hmm. maana sisi ni hekalu la roho mm-hmm. mtakatifu mm-hmm. ikiwa Mungu anaishi pale na roho mtakatifu anaishi pamoja hakuna mm-hmm. jinsi ambavyo utalitafua mm-hmm. hekalu lake Mwenyezi Mungu mm-hmm. lakini siku hizi ni kama kana kwamba tunaomba na sex ni kawaida mm-hmm. ni jambo la kila mtu anafanya mm-hmm. kwa hivyo si jambo zuri mm-hmm. ni jambo ambalo lina ukatu ambapo utafika katika ndoa kuna jambo utakuwa umejipeana mm-hmm. kabla ile siku mm-hmm. yako ya harusi mm-hmm. kwa hivyo ni vizuri msichana ajiweke mm-hmm. kuna ile the joy mm-hmm. ya kujipeana kwa the right person mm-hmm. so ni vizuri msichana ajiweke mpaka wakati huo mm-hmm. mm-hmm. reverend charles nitakuruka kwa swali hilo kwa ajili ya muda na kwa sababu kuna swali ambalo ningependa niulize kabla hatujamalizia kipindi kuna wale jamaa ambao wanajitolea kwa ajili ya kupeleka hao wasichana shuleni ili angalau uweze kupata elimu na kuna mkataba ambao unawekwa kwamba huyu msichana anapomaliza shule atarejea na tutafunga pingu za maisha awe mke niwe mume lakini hao wasichana wanapofika shuleni wanapata wale detcom anasahau kwamba kuna mtu ambaye alimwezesha ali, ali kufika kule chuo kikuu anapata kwamba sasa huyu jamaa si kiwango chake anageuka mkataba anapata jamaa mwingine inakubalika jamani ama ikubaliki Reverend, kwa muda mchache sana kwa sababu muda naomba kwa kwanza kuoana ni upendo si kunonolewa tafadhali kuolewa ni upendo si kunonoa mtu sasa ikiwa mimi nitalipea msichana alafu nina kisia kwamba nitamuoa nitakuwa misguided kwa sababu upendo wa kuoana uletwa na Mungu pale mwanzo ni Genesis 1 20, 27 28 Mungu alipotuumba love chapter 2 20, chapter 2 18 to 19 inazungumza Mungu ndio ukupatia suitable helper si umasikini wa mtu fulani nikimsomesha 
ndio niteka ndivane jo maskini wake nami nipate mke Reverend Charles kauli yako Vijana wetu wa soa fulana wanafanya makosa kama umependa mtu umempenda hiyo ni sawa mambo ya kuelimisha mtu hiyo wachia mzazi wake si wewe ufanye hiyo na ukiamua kufanya hiyo fanya kama ile tunaita scholarship wewe umejitolea umeita <laughs> eh, ile unasema Charles Mutua Foundation <laughs> ya kusomesha wasichana si ati yakimaliza nishindange nikimfuata nikimwambia unajua unastahili kuwa mke wangu kwa sababu nilikusomesha so wa, vijana wetu waachae na hiyo maneno you don't ed educate anyone's daughter hiyo sio kazi yako sawa sawa bian tafadhali ningeomba usia wako wa mwisho kabisa kwa wale ambao nakutazama hasa vijana wazazi na wale ambao wako kwenye ndoa na wale ambao wanachumbiana kamera yako hii hapa msi yangu ni kwamba tumpe Mungu nafasi katika maisha yetu vijana tujue kwamba Bwana na mpango mwema tukiwa vijana tumuogope Mungu tumrespect Mungu na si wazazi Bwana tuwezeshe tukalee kizazi ambacho kinamjua Mungu kizazi ambacho kitamuogopa Mungu maana tunakuwa na jukumu kubwa lakini kwa yote Bwana anawezesha vijana anawawezesha wazazi anawawezesha Asante sana Reverend Charles tafadhali usia wangu kwa vijana wazazi na society kwa jumla ni ya kwamba ni vizuri tuanze kuwaza kama vile Yesu alisema the life of a man does not consist in the things he has maisha yetu haipimwi na wachumba tulio nao pesa tulio nazo so hiyo pressure ya kuwa lazima ukuwe na mchumba lazima upate pesa kama msichana lazima upate a b c d now now hiyo itakusaidia wacha tuende pole pole bwana atatubariki reverend najua utatumalizia na neno Wacha nisome kwa ajili ya wazazi kumbukumbu la Torah Deuteronomy sita mstari wa sita unasema na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii alafu pale mbele nasema na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo Yafungwe yawe dalili juu ya mkono wako nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Wazazi hakuna delegation ya parental family. Kila mzazi kulingana maadili ya Mungu tuna jukumu la kufundisha. Vijana wa Efeso 5 mstari wa 24 kwenda mbele. Sorry wa Efeso 5 mstari wa 15. Angalieni vile mnavyoishi kwa sababu siku hizi ni siku mbaya. Na maombi yangu ni kwamba wewe una faida kuliko kutumika na mwili. Faida yako ni ya milele. Kwa hivyo kaa kwa milele yote, kaa kwa maono yako, pasui wa karia na Bwana akulinde unapomtengemea maishani. Amen. Asanteni sana kwa kutenga muda wenu kuja kuwa pamoja nasi. Na fikiri kwamba yule ambaye ametenga muda wake kutazama kuna hela ambayo amesoma kutoka kwenye. Na mazungumzo ya leo na nikumbusha jamaa fulani mkariri wa shairi ambaye alikuwa na tunga shairi fulani ambalo na, nikikumbuka vizuri nilikuwa ninasema tosheka na chako kima ulichopewa na Mola. Yaani tosheka na kile kidogo ambacho Mungu amekupatia ama amekujalia siku ya leo. Kile kingi ambacho nakitaka Mungu atazidi kukujalia siku baada ya siku. Sina la ziada kwa niaba ya wale ambao wamefanikisha kipindi hiki na watakia juni njema. Inshallah tukutane Jumatatu ijayo. Nixon Simindo le jina lako. Kwa heri.